எத்தனை பேருக்கு சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பிடிக்கும் ஹவன் இஃப் யூ லைக் கிட்ஸ் இல்லை பயமில்லாம தூக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே 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 எனக்கும் சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பிடிக்கும் எனக்கும் ரெண்டு பிறக்கிற வரைக்கும் ரைட் இல்லை அதுலேயும் நிறைய பொய்யா சப்போஸ் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கிற ஐடியா இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஏமாந்துடாதீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் பிறந்த உடனே சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தர் இருந்தால் இவரையும் சேர்த்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி சத்தியம் அது பச்சை போய் ரெண்டாவது பிறக்கிறது ஒரு பிசாசு அதை மேனேஜ் பண்ணவே இல்லாது அது யார் சொல்கிறதையும் கேட்காது ரைட் அதில் மாட்டிடாதீங்க ஸோ என்னோட சின்னவன் வந்து ஸ்கூல் கிண்ட கார்டன் போயிட்டு வந்து எனக்கு சொல்கிறான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்குது உனக்கு கிண்டா டிப்ரெஷன் இல்லை எனக்கு ஒன்றாம் வாய்ப்பாடு ரெண்டாம் வாய்ப்பாடுலாம் பாடமாக்க சொல்கிறாங்கன்றான் எங்களுக்கு ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு பாடமாக்குறது உனக்கு டிப்ரெஷனாக இருக்கா நாங்கள்லாம் பதினஞ்சாம் வாய்ப்பாடு வரைக்கும் பாடமாக்கி சொல்லி இருக்கிறோம் ஸ்கூலில் இருக்கிற நேரம் உனக்கு பைத்தியம் அப்போ அதான் புக்கில் இருக்கே அப்படிங்கிறா ஆக்சுவலாக அவனால் தான் நான் எந்தளவு தூரத்துக்கு மடையனாக இருந்திருக்கிறேன் தெரியும் ரைட் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் ஒரு நாள் அவன் இப்படி சாப்பிட்டுருக்கு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க கடைசி சோறு சாப்பிடு ராஜா ஏன்னா கடைசி சோறில் தான் சத்து இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்களா ரைட் அவங்க கேட்டால் அப்போ கடைசி சோறு எதுன்னு முதல் காட்டுங்க எனக்கு அப்படி இருக்கா சின்ன வயசில் ஸ்கூல் கதையை பற்றி நிறைய அண்டர்ஸ்டன் சொன்னார் ரைட் பட் ஆக்சுவலாக டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தை வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முழுவதும் ஆக்சுவலாக டிப்ரெஷன்னா என்னென்னு எனக்கு சரியாகவே தெரியும் ரைட் ஆனால் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சின்ன பிள்ளைகள் கூட டிப்ரெஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க ரைட் ஏன்னா எனக்கு என்னோடய அதுக்கு முதல்ல எத்தனை பேருக்கு சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பிடிக்கும் ஹவன் இஃப் யூ லைக் கிட்ஸ் இல்லை பயமில்லாமல் தூக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே 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 எனக்கும் சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பிடிக்கும் எனக்கும் ரெண்டு பிறக்கிற வரைக்கும் ரைட் இல்லை அதுலேயும் நிறைய பொய்யா சப்போஸ் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கிற ஐடியா இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஏமாந்துடாதீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் பிறந்த உடனே சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தர் இருந்தால் இவரையும் சேர்த்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி சத்தியம் அது பச்சை பொய் ரெண்டாவது பிறக்கிறது ஒரு பிசாசு அதை மேனேஜ் பண்ணவே இல்லாது அது யார் சொல்கிறதையும் கேட்காது ரைட் அதில் மாட்டிடாதீங்க ஸோ என்னோடய சின்னவன் வந்து ஸ்கூல் கிண்ட கார்டன் போயிட்டு வந்து எனக்கு வந்து சொல்கிறான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்குது உனக்கு என்னடா டிப்ரெஷன் இல்லை எனக்கு ஒன்றாம் வாய்ப்பாடு ரெண்டாம் வாய்ப்பாடுலாம் பாடமாக்க சொல்கிறாங்கன்றான் என்னது ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு பாடமாக்குறது உனக்கு டிப்ரெஷனாக இருக்கா நாங்கள்லாம் பதினஞ்சாம் வாய்ப்பாடு வரைக்கும் பாடமாக்கி சொல்லி இருக்கிறோம் ஸ்கூலில் இருக்கிற நேரம் உனக்கு பைத்தியம் அப்போ அதான் புக்கில் இருக்கே அப்படிங்கிறா ஆக்சுவலாக அவனால் தான் நான் எந்தளவு தூரத்துக்கு மடையனாக இருந்திருக்கிறேன் தெரியும் ரைட் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் ஒரு நாள் அவன் இப்படி சாப்பிட்டுருக்குன்னு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க கடைசி சோறு சாப்பிடு ராஜா ஏன்னா கடைசி சோறில் தான் சத்து இருக்குது என்று நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்களா ரைட் அவன் கேட்டால் அப்போ கடைசி சோறு எதுன்னு முதல் காட்டுங்க எனக்கு அப்படின்ற ஆனால் இதை பல வருஷமாக நம்பி நான் சாப்பிட்ருக்குறேன் ரைட் ஸோ அவன் அவங்க சொல்கிற வரைக்குமே எனக்கு சத்தியமாக நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஏன்னா என்னோடய சைல்டுஹுட்டில் இருந்த ஹாபீஸ் இல்லாட்டி என்னோடய விருப்பங்கள்ங்கிறதெல்லாம் சத்தியமாக இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா என்ன மயிருக்கு அதெல்லாம் செஞ்சேன்னு எனக்கு தெரியாது ரைட் உங்களை நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்காது பட் ஒரு சிலருக்கு இருந்திருக்கும் கொப்பிக்குள்ள மயிலிறக வச்சு பென்சில் தூள் போட்டு அது வளரும்னு வளர்த்துருப்பீங்க ரைட் அடி அத அளவு அந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனமான வேலை எதுவுமே இல்லை தெரியுமா சயின்ஸ் அதாவது லெஜண்ட் சரவணா கூட அந்த அளவுக்கு தூரம் சயின்ஸ்ல ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்க மாட்டாரு அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் இன்னோவேஷன் பென்சில் கூறு போட்டு எப்படி மயில் இறகு வளரும் பட் இதுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற சொல்லுவாங்க இல்ல மச்சான் வளரும் வளரும் அப்ப அதை வளர்த்து குட்டி போட்டு ஒருத்தி வச்சிருப்பான் சொல்லுவான் அடி என்னோட மயில் இறகு குட்டி போட்டிருக்குது இப்ப எங்களோட மயில் இறகு குட்டி போடாது மயில் இறகு ஒரு மயிரும் போடாது முடியாத பட்சத்தில் என்ன செய்வோம் சொன்னால் பிச்சு உள்ளுக்கு வச்சிருவோம் இந்த என்னோடதையும் குட்டி போட்டிருக்கு எங்க காலத்தில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு 
அதாவது இந்த பண்டின்னு ஒரு டொஃபி இருந்துச்சு யாருக்காக தெரியுமா ஓகே இந்த பண்டி டொஃபியோட பேப்பரை ஃபுல்லாக இழுக்கணும் இழுத்துட்டு கொடுத்தா கடையில் பரிசு கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு கதை இருந்துச்சு அங்கே ஒருத்தர் சிரிக்கிறாரு செஞ்சுருக்கிறார் நிறைய ரைட் இப்போ இது தனியாக இழுத்தா இழுக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் ரைட் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இழுப்போம் அடி ஐயோ பிஞ்சிருச்சு அது பிளாஸ் அது எப்படியும் பிய்யும் ரொம்ப நீட்டமாக கொடுக்குறவனுக்கு பெரிய பரிசாக கொடுப்பானுங்கன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எவனும் பரிசு வாங்கினவனு இல்லை அதுக்கு ரைட் பட் அதை செஞ்சுருக்கிறோம் அந்தளவு தூரத்துக்கு ஏமாந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம் பட் இதிலே அல்டிமேட் என்னென்னு சொன்னால் உங்களை நிறைய பேருக்கு அந்த பழக்கம் இருந்திருக்கும் ஹாபீஸ்னு கேட்டால் கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் கோயின்ஸ் ரைட் நான்லாம் எந்த லெவலுக்குலாம் அந்த சிவியில் கூட போட்டிருக்கிறேன் பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் கலெக்டிங் ஸ்டாம்புக்கும் செஞ்ச வேலைக்கு எந்த சம்மந்தமும் இருந்தது இதில் வேறு பெருமையாக வேறு சொல்லுவோம் கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் கோயின்ஸ் பிச்சைக்காரன் தான் ரைட் நாங்களும் கலெக்டிங் கோயின்ஸ் எத்தனை பேர் அனிமல் லவர்ஸ் அனிமல்னா இனி நாயா தான் இருக்கும் வேணா குரங்கு லவர்ஸ் யார் இருக்க போகிறது இல்லையா ரைட் குரங்கு சப்ஜெக்ட் வேறு யாருக்கு அதை நான் பிறகு பேசுவோம் ரைட் பட் நானும் ஒரு நாய் வளர்க்குறேன் ரைட் இந்த ரெண்டாவது பிள்ளை பெற்றுக்கிற மாதிரி தான் இந்த நாயும் ரைட் வாங்குகிற நேரம் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பார்த்துக்குவோம்னு ஆக்சுவலாக என்னோடய ஒய்ஃப் ஒட்டாரக்கு அடுத்து நாய் மேலே விருப்பம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ரைட் அவவோட ஆசைக்கு தான் நாங்கள் நாய் வாங்கணும் ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு ஒன்று வாங்கணும் ரைட் வாங்கினதுக்கப்புறம் சின்னவங்களும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க ஒய்ஃபும் பார்த்துக்குவாங்கிற ஐடியாவில் தான் நாயை வாங்கினது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாயோட ஃப என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு அலர்ஜிக் ஸோ அதனால் அவள் கிட்டவும் வரமாட்டோம் டன் நாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சின்னவனுங்களும் வரமாட்டானுங்க இப்போ நாயோட கக்கா வாழ்கிறதுல இருந்து சாப்பாடு வைக்கிறது வரைக்கும் என்னோடய பொறுப்பு நாய் ஏன் சொத்து சரியா நாய் நான் நானும் எப்படின்னு பார்த்தா இந்த தளபதி படத்தில் வர சூர்யா இவும் மம்முட்டியும் மாறி ரைட் அந்தளவுக்கு க்ளோஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நாய் நானும் அந்தளவுக்கு பேசிக்கும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நான் போயிட்டேன் ஏன்னா ஆனால் எனக்கு நாய் பிடிக்காது வேறு வழி இல்லை நாயை பார்த்தாங்க இப்போ நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட போனாலும் முதல்ல கேட்குறது நாய்க்கு சாப்பாடு வச்சிட்டிங்களா தான் ஏன்னா அது கடைசியில் அது ஏன் தலையில் வருங்கிறதுனால அதையும் முதல்ல பார்த்துறது பட் நாய் வளர 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 வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பயம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அக்ரெசிவான ஒரு நாய் வெளியாக்கள் வந்தால் பெருசாக விருப்பம் இல்லை வீட்டிலேருந்து வேறு ஏதாவது சாமான் எடுத்துட்டு யாராவது வெளியில் போனாங்கன்னா ரொம்பவும் இது ரொம்பவும் அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு தனி கூடன்று இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது அந்த டைமுக்குள்ளே மார்னிங் ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூன் இந்த டைமுக்குள்ளே மட்டும்தான் வெளியில் விடுறது எடுக்கிறதெல்லாம் செய்கிறது ஸோ பேசிக்காக நாய் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னால் வெளியில் இருக்கிற நேரம் நாங்கள் கட்டாயம் வீட்டில் இருந்துருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சாப்பாடு வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் உள்ளுக்கு விட்டுருவாங்க பட் நான் இல்லாத நேரத்தில் நாயை கொஞ்சம் வெளியில் விடுறது கஷ்டம் பிகாஸ் நான் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு சரி கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் ஒரு நாள் நாயை வெளியில் விட்டாச்சு எங்கள் வீடு ஒரு பானா ஷேப் அந்த சைடில் கேட் அங்கால் ஒரு ரெண்டு வீடு இந்த சைடில் ஒரு இடம் இருக்குது நாயை வெளியில் விட்டு நான் இந்த சைடுக்கு வந்தேன் நாய் அந்த பக்கம் கேட் பக்கம் போயிடுச்சு அந்த பக்கம் வந்துட்டு டக்குன்னு ஒரு கத்திரி ரொம்ப பார்த்தா இந்த அவனிவன் படத்தில் வர விஷால் மாதிரி ஒரு தென்னை மரத்து கடியில் ஒருத்தர் இப்படி உட்காந்துருக்கான் நான் திரும்ப ஒருக்கா சந்தேகத்தில் போயிட்டு திரும்ப பார்த்தேன் பார்த்தா அவன் ஃபோன் ஒன்று நோண்டிட்டு உட்காந்துருக்கான் அதில் அடே என்னடா செய்கிற கல்ல நானி இப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனை நாய் கண்டுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆனால் நாயை ஓரளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் கண்டுச்சுன்னு சொன்னால் வெறி கொண்டு வரும் இப்போ இவன் இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்பணும் இப்போ கல்லனை காப்பாற்றணும் இப்போ அவனுக்கு கதைக்கு அவன்கிட்ட நான் கதைக்க முடியாது ஏன்னா நான் ஒரு சின்ன சத்தம் போட்டால் நாய் வந்துடும் ஏன்னா நாய் அந்த பக்கம் சுற்றிட்டு இருக்குது ராக்கமாக கையை தட்டு சுற்றி ரகத்தில் வெட்டுக்கட்டு அப்படின்ட்டு கேட்டை சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நாய்க்கு தெரியாமல் அவன் அனுப்பணும் அவன் இப்படியே இருக்கிறான் அடே பாருடா பாரு பாரு ஒருக்கா பார்த்தான் யாரு நீ திருடன் என்ன வேணும் தேங்காய் வேணும் நைட்டில் வர வேண்டியதாண்டா கண்டு தெரியாது நைட்டில்
சோ இப்ப நான் இவனோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல மேல பால்கனியில இருந்து என்னோட வைஃப் பாத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன மட்டும் தான் தெரியுது எப்படி வைஃபோட தாட் அந்த பக்கம் வீட்டில் ஒரு கிளவி தானே இருக்கு இவன் என்ன அந்த கிளவியோட காட்சிட்டு இருக்கிறான் கடலை போடுற மாதிரி யாருமே இல்லையே அப்படின்னு பேல்கனியோட ஓரத்தில் வந்து பார்த்தா இவர் உட்காந்துருக்காரு யார் விஷால் யார் சரி அவங்களுக்கும் விளங்கிருச்சு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி ஏன்னா நாய் கண்டா பிரச்சனை அப்போ வீட்டில் போயிட்டு எல்லாரையும் சத்தம் போடாமல் வச்சுக்கணும் இப்போ அந்த விக்ரம் படத்தில் இருந்து குழந்தைய காப்பாற்றுறதுக்கு நரையிலிருந்து பாசிலிருந்து எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறானுங்க யாரை காப்பாற்ற கல்லனை நான் சொன்னேன் எப்படி வந்தியோ அப்படியே போ இப்ப இவன் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த மதில் மேல ஏறிட்டான் எங்க மதில மேல அந்த பாட்டில் இதெல்லாம் போட்டிருப்போம் ஏறாம நிறைய கள்ளம் வர எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குனால பாட்டில் எல்லாம் போட்டிருப்பான் இவன் மேல ஏறினவன் ஒரு பாட்டில் கீறிச்சு காலில் ஐயோ அம்மா அடுத்த செகண்ட் நான் எனக்கு பக்கத்துல என்னைய பாக்குது அவனை பாக்குது என்னைய பாக்குது அவனை பாக்குது ஒட்டு சோறு ஓட்டம் ஒன்னு அவனை பிடிக்கிறதுக்கு அவன் அப்படியே அந்த பக்கம் பிரண்டு விழுந்தான் அவனுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது சத் பெரிய சத்தம் மட்டும் கேட்டுச்சு இது அப்படியே மதில் மேலே பாஞ்சு கால் ரெண்டையும் வச்சிச்சு ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணிச்சு சரி வரல திரும்ப வந்துச்சு எனக்கு வந்து எனக்கு கொடுத்துச்சு ஒரு லுக் ஒன்று நீ எல்லாம் ஒரு குடும்ப தலைவர் டெய்லி நாயா இந்த இடத்த சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே ஒருத்தம் வராமல் காவை காக்குறேன் நீ கொடுக்குற பழைய சோறையும் காஞ்சி போன பெடிகிரியையும் சாப்பிட்றேன் இந்த வீட்டை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு கல்லனை சர்வசாதாரணமாக அனுப்பி விடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன மதிப்பு அப்படி ஒரு லுக் ஒன்று கொடுத்துச்சு போடா நீயும் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கிச்சனில் போயிட்டு ஒரு கப்பை கழுவிட்டு இருக்கிறேன் கிச்சனில் எங்களுக்கு அந்த ரெண்டு டோர் இருக்குது கீழே ஒரு டோர் மேலே ஒரு டோர் திறக்கிறதுக்கு மேல் டோர் திறந்துருந்துச்சு கழுவிக்கிட்டு இருக்கிறமே திரும்பி பார்த்தா எங்களை ஒரு பலாமரம் இருக்குது மரத்தை ஒருத்தன் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் திருட கதவை திறந்து வெளியில் போனேன் கலவெடுக்க தானே வந்த ஓ வீட்டில் நாய் ஒன்று இருக்குது கடிச்சிச்சுன்னா ஒரு அரை கிலோவாவது எடுத்துரும் நீ இருக்கிற இடத்துக்கு அதுக்கு பாஞ்சி பிடிக்கலும் எப்படி வந்தியோ அப்படியே போயிரு பலாக்கா பிடுங்க வந்த ஓ மாங்காய் இல்லாமல் போயிரு கல்லன ஒரு வகையாக காப்பாற்றி அனுப்பிட்டு இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இந்த சிஎம்சியால் நாய்க்கு ஊசி போடுறதுக்கு வருவானுங்க பார்த்துருக்கீங்களோ தெரியாது ரைட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ப்ரைவேட்டாக நாய்க்கு கொடுக்குற எல்லா இன்ஜெக்ஷன் மருந்து எல்லாமே ப்ரைவேட்டாக எடுத்துடுறது ஏன்னா இவனுங்களை நம்பையில் சிஎம்சியில் போடுற ஊசியை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த டைம் இந்த கோவிட் எல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் அந்த டைமில் வெளியில் கொண்டு போக முடியாத ஒரு பிரச்சனையில் நாய்க்கு ஒரு ஊசி போட முடியாமல் போயிடுச்சு கர்மத்துக்கு அவன் அந்த நேரத்தில் வந்துட்டான் புக்கை பார்த்துட்டான் ஊசி போட்டில்ல நேமாத்தியா தாண்டோடி உனக்கு நேரம் நல்ல அல்ல நான் சொன்ன சரிப்பா இப்போ கூட்டுக்குள்ளே நாய் இருக்குது நாய் கத்துது அதை சொல்கிறான் நீ கூட்டுக்குள்ளே போய் நாயை நீங்கள் பிடிச்சிக்குங்க நான் பிடிச்சி சைடில் வைங்க நான் ஊசியை போடுறேன் நான் நோட குட் ஐடியா பட் இருந்தாலும் அவன் சொன்னாங்கிறதுக்காக கூட்டுக்குள்ளே போய் நாயை பிடிக்கிறது முதுக்கு நான் சொன்னேன் நான் உள்ளுக்கு போகணும்னு நீ கூட்டை லாக் பண்ணு ஏன்னா நாய் வெளியில் வர சான்ஸ் இருக்கு நீ கூட்டை லாக் பண்ணு நான் உள்ளுக்கு இருந்து நாயை பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ நான் போய் நாயை பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை இவன் லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இல்லை நாய் இந்த சைடில் பிடிக்க காலுக்குள்ளால் பூந்து கதவை திறந்துட்டு வெளியில் பாஞ்சிருச்சு இவன் நாய் பாஞ்ச அவசரத்துக்கு கூட்டம் மூடிட்டான் இப்ப நாய் கூட்டுக்குள்ள நா நாய் வெளிய இவனும் வெளிய கூட்டுக்கு முன்னுக்கு ஒரு என்ன என்ன கார் நிற்கும் அப்போ காரை சுற்றி இவன் ஓடுறான் 
நாயும் ஓடுது மியூசிக்கல் சார் இவ இந்த சைட்ல ஓடுற நாய் ஓடுது இப்ப நான் கத்துறேன் கூட்ட தொடங்க என்னைய வெளியே விடுங்க நாய பிடிக்க நான் வரணும் ஒரு வகையா வைஃபுக்கு சத்தம் கேட்டு வைஃப் வந்து கதவை திறந்து விட்டாங்க திறந்து விட்டு நான் பிடிக்க போற கேப்புக்குள்ள இவன் நாய்க்கு காலல் எத்த பார்த்துருக்கிறான் நான் இவனை கடிக்க பாஞ்சு காலை கடிச்சிருக்கு கடிச்ச வேகத்துக்கு நாய்க்கு போடுற ஊசியை தாங்காலுக்கே குத்திக்கிட்டாங்க இப்ப நாய் ஊசி அவனுக்கு போட்டுட்டாங்க நாய்க்கு போடுறதுக்கு அவன் வேற ஊசியும் இல்லை அதான் ஒரு ஊசி ஒரு வகையா கஷ்டப்பட்டு நாயை போட்டு நான் நாய் மேல படுத்திருக்கிறேன் நாய் அவன்ட காலை பிடிச்சிட்டு ஒரு பக்கம் படுத்திருக்குது கஷ்டப்பட்டு வாய திறந்து நாய அவனை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு காலில் காயம் பட் சோப் பவுடர் போட்டு கழுவிட்டு அப்புறம் அவன் சொன்னால் நான் போய் மறந்து போட்டுக்கிறேன் பட் உங்களோட ஃபோன் நம்பரை தாங்க அதே நேரத்தில் என்னோடய ஃபோன் நம்பரே வாங்கிக்கிங்க எனக்கு எதுவும் பிரச்சனை நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் நாய்க்கு எதுவும் பிரச்சனை நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து மூணு நாள் காலையில் அவன்ட்ட வந்து கால் வரும் நாய் எப்படி இருக்கு பதிலுக்கு நான் நீ எப்படி இருக்க இன்னும் குறைக்க ஆரம்பிக்கல அடுத்த நாள் நாய் எப்படி இருக்கு நீ எப்படி இருக்க இப்படியே மூணு நாள் கண்டினியூ ஆச்சு ஓகே மூணாவது நாளுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சிருச்சு நாய்க்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் பாரதையில் இருந்து வீட்டு பார்க்க ஸோ முதல்ல ஒரு குரங்கு பற்றின ஒரு விஷயம் சொன்னோம்ல ரைட் ஓகே குரங்கு ஒரு 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 ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ ஸ்ரீலங்கா பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஒரு எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸுக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம் தெரிஞ்ச அளவுக்கு பேங்க் ஸ்ட்ரக்சருக்கே ஒரு பெரிய இஷ்யூ வரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு டூ த்ரீ வீக்ஸுக்குள்ளே பிடிஏ மாறி ஏடிஏ வர பார்க்குது அதுக்கான பிரச்சனையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பட் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் ஸ்ரீலங்காவில் டூ வீக்ஸுக்கு முதல் இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னது கோழி முட்டையும் குரங்கும் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் கோழி முட்டை கடையில் வாங்குகிற நேரம் படிக்கிற நேரம் எப்படி படிச்சிருப்பீங்க பத்து ரூபா கொடுத்தேன் ஒரு முட்டை ரெண்டு ரூபா மூணு முட்டை வாங்கினா மிகுதி எவ்வளோ பட் இப்போ அப்படி படிக்க முடியாது ஒரு கிலோ முட்டை என்ன விலை இப்போ யார் மீதில் கிலோ கணக்கில் முட்டை வாங்கினவங்க இல்லையா முட்டை இப்போ கிலோவுக்கு தான் விற்கிறாங்க யாருக்கா தெரியுமா கிலோவுக்கு ஒரு எத்தனை முட்டை வரும்னு சொல்லி பதினஞ்சு டு பதினாறு முட்டை வரும் சீரியஸா பதினஞ்சு டு பதினாறு முட்டை ஒரு கிலோவுக்கு வரும் கிலோவுக்கு தான் இப்போ முட்டை விற்கிறாங்க சில இடங்கள் இதுக்கு நடுவில் மிருகங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கம் அப்படி எங்கள் நாட்டு குரங்குகளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது விருப்பம் என்றால் எமது அமைச்சர்களை நீங்கள் அனுப்பிக்கொள்ளலாம் அவங்க இதை விட நல்லா பழ்த்தி அடிப்பாங்க பட் இலங்கை அரசாங்கம் அதை கேட்கறதுக்கு தயாராக இல்லை ஸோ இந்த சங்கம் என்ன செஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் இந்தியாவுக்கு ஒரு லிட்டர் கொடுத்துச்சு இவங்க நாட்டிலேருந்து குரங்குகள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க இதை நீங்கள் எப்படியாவது தடுங்கன்னு குரங்கு போகிறது சைனாவுக்கு அனுப்புறது ஸ்ரீலங்கா நடுவில் என்னத்துக்கிட இந்தியாவை கொண்டு வந்தீங்க ஒருவேளை அனுமான் தான் இவங்களுக்கு நான் சீஃப்னு நினச்சானுங்களோ தெரியாது இதுக்கப்புறம் திடீர்னு சைனீஸ் எம்பசி ஒரு ட்விட்டரில் மெசேஜ் போடுறாங்க உங்கள் குரங்கு வேணாம் மயிரும் வேணாம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட குரங்கு கேட்கவே இல்லை நீங்கள் என்னத்துக்கிட்டா குரங்கு அனுப்ப பார்க்குறீங்க என்ன தெரியாத ஒரு ஃபேக் நியூஸ் ரைட் பட் அமைச்சரோட ஸ்டேட்மெண்ட் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது பட் எனக்கு இது எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த ஹோல் ப்ரொசஸுக்குள்ளே குரங்கோட மனநிலைமை எப்படி இருந்திருக்கு ஒரு நாள் அனுப்புறேங்கிறீங்க இன்னொரு நாள் அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்க அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆசையாக இருந்துருக்கு பாஸ்போர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி பேகை ரெடி பண்ணி திடீர்னு அனுப்புறோம் அனுப்ப மாட்டேன் இப்படி பல கதையில் சொன்னால் அந்த குரங்குக்கு இருக்கிற மென்டல் டார்ச்சர் எப்படி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா குரங்கு பாவம் ரைட் பட் என்ன தெரியும் அந்த பட் ஆக்சுவலாக எங்களோட பொலிட்டிஷியன்ஸ் அதுக்கு அனுப்பியிருக்கலாம் பட் ஏன்னா அவங்க அதை விட பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஆக்சுவலாக ஜூக்கு தான் கேட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இல்லை இதுக்கு மேலே ஜோக் இல்லை இல்லை ஓகே இல்லை ஆக்சுவலாக ஜோக் இல்லை அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் 
ஓகே முடிக்க வேண்டியது என்னோட கடமைங்கிறதுனால நானே அப்படி கண்டினியூ பண்ணி முடிக்கிறேன் திரும்ப ஒருக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாரும் இங்கே வந்ததுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவைன்னா தமிழ் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஒரு கல்ச்சராக நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ் இங்கே இங்கே இருக்கிற எங்கள் எல்லாருமே இங்கிலீஷில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமா சேர்ந்து தமிழ் தான் ஃபஸ்ட் டைமாக செய்கிறோம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் தொடர்ந்து இருக்குமா இருந்தால் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஷோ செய்கிறதுக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யாராவது இங்கே முன்னாள் ஃபோட்டோ எடுக்க விரும்ப போட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் ஃபோட்டோ எல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துருவார் பைதவே அது நாடி சைட்டில் வரும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ